favor. Bem, bem o Flávio, Passa pessoal. Por, Flávio. Boa tarde. Oh, já boa tarde né, a todos. Agradecer a, a oportunidade de estar aqui discutindo. Deputado Raul, nós temos tido interação com o CCIF, nós temos interação já há mais de longo tempo. Uh, e também com o doutor Gastão, lembra lá, né, lá dos idos tempos aí da, da proposta mencionada aqui pelo Marcos, na década de 90, é, que ficou uh, uh, para ser votada e terminou não consolidando. A CNI, evidentemente, tem todo o interesse todo uh, uh, o, de participar dessa discussão, tem apresentado já de longa data uh, propostas, se não uma proposta fechada, mas princípios, pressupostos básicos. Uh, no, na, três anos atrás, quando da, da, as eleições gerais, nós preparamos um conjunto de documentos e tinha um documento bastante específico sobre a questão do sistema tributário, uma estratégia para fazer a mudança do sistema tributário e, principalmente, da eliminação da cumulatividade. Nesse trabalho, até nós tivemos a, 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 a participação do professor Isaías. Uh, ou seja, a nossa visão é bastante convergente com essas propostas de um IVA que nos aproxime do mundo uh, uh, avançado, do, 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 dos sistemas de qualidade, sistemas de tributário de qualidade, porque isso é extremamente o nosso sistema é um, uh, extremamente danoso à competitividade e dificulta a integração, como o Marcos colocou aqui, das empresas brasileiras na economia mundial. Então, isso tem reflexo óbvio sobre o ritmo de crescimento. Da, da, da nossa economia, sobre a perda de dinamismo dessas últimas décadas. Nós tivemos algumas soluções incrementais. É, melhorou alguma coisa? Sim, pontualmente aqui ali você tem alguma melhora, mas claramente eu acho que a, o, o espaço para soluções incrementais está é, é, exaurido. Nós temos um sistema é, absolutamente ultrapassado. Melhorar um pouco a eficiência de arrecadação de alguns tributos. Nós temos programas de, de simplificação tributária, eliminação de, de duplicidade de obrigações com, com o Fisco Federal, Estadual, Municipal. Com toda certeza isso é necessário. Efeito. Isso é para conviver com o sistema é, é, ultrapassado que nós temos. Para dar um salto, evidentemente, nós precisamos de mudar o sistema. Quer dizer, a própria simplificação só é possível se nós eliminarmos a complexidade inerente do sistema tributário brasileiro. Então, se não, nós vamos fazer pequenos movimentos para conviver com a simplificação. Então, a CNI, obviamente, apoia, é, é, sempre teve na prioridade nossa a, a reforma tributária, há mais de 20 anos que eu trabalho nisso. É, é, evidentemente, uma das características desse nosso sistema é que, na verdade, nós não temos sistema, nós temos um conjunto de, enorme de regimes especiais. Isso causa uma resistência muito grande a mudanças. E, como nós somos uma confederação em que diversos segmentos estão representados, esses regimes especiais, na verdade, estão representados lá dentro da confederação. Então, evidentemente, a gente também tem um trabalho complexo de harmonizar posicionamentos e coisas dessa natureza. Agora, a eliminação de cumulatividade, é, desoneração de, de exportações, de questão de, de desoneração do investimento, a simplificação do, do, para eliminar custos é, é, de contencioso, é, tudo isso, evidentemente, são pontos que só serão... É, não digo erradicados totalmente, mas pelo menos reduzidos substancialmente com uma mudança de sistema e não um, uma convivência com ações uh, pontuais de melhoria uh, do sistema. Eu, nós já estamos bastante avançados, eu acho que grande parte das questões já foram colocadas aqui, especialmente representando o setor operativo, o, o Marcos foi excelente na, na, na pontuação, mas a questão da cumulatividade também, o Clóvis mensurou que claramente o problema de, de cumulatividade, quando nós temos sim, atributos seletivos que entram na cadeia produtiva. Isso distorce toda, não só o problema das exportações, mas o problema da própria alocação de recursos e o projeto de investimento das empresas. Agradeço muita vez e espero que a gente nós continuamos, especialmente o deputado. Vamos ter mais interações, deputado. Com certeza tivemos quarta-feira, quinta-feira, hoje sexta-feira e vamos continuar tendo, espero, para levar esse projeto adiante. Uma boa tarde.